将这位男士领养了垂死邻居的三个孩子后，他发现自己资源严重不足。他如何能够照顾好他们和他自己的五个孩子呢？直到有一天，他回家发现他的房子已经面目全非。萨拉眼含泪水，慢慢走上弗雷德里克家的小路。他垂危了，他的孩子们将成为孤儿。弗雷德里克一家会同情他。还是认为他疯了呢？萨拉一直是个坚强而有韧性的女人，一个单身母亲，全心全意地抚养着她的三个孩子。她的日子充满了工作、接送孩子上学和家务的混乱，但她始终无法摆脱内心的焦虑。一开始，她只是觉得喉咙和胃部有些不适，以为是压力或轻微感染，但随着时间的推移，不适变成了疼痛。萨拉知道她必须去看医生了。他已经忽略了自己的直觉太久，诊断结果让他痛彻心扉。激进的食管和胃癌，医生们温和而坚定地解释了他的病情严重性和有限的治疗选择。萨拉的世界崩塌了，他第一个想到的不是自己，而是他那三个美丽的孩子——莉莉、杰克和艾玛。他们是他生活的意义。是他战胜每一次挑战的动力。现在面对自己的生命垂危，他必须考虑他们的未来。萨拉没有亲人可以依靠，父母多年前就去世了，他也没有兄弟姐妹，他的社交圈子很小。他一直以来都以自立自强为傲，但现在自立已经不够了，他需要帮助，迫切需要。他的思绪转向了马克和凯利、弗雷德里克。他的邻居马克和凯利是每个人都希望有的邻居，善良，乐于助人，总是微笑或伸出援手。马克笑声洪亮，有着深厚的同情心。他和凯利有五个孩子，使他们的家成为一个喧闹而充满活力的地方。萨拉一直很钦佩他们的育儿方式，他们的耐心和家里充满的爱。一天晚上，他把孩子们安顿好后，走到马克和凯利的家。他的眼泪在每走一步时都涌了上来，他的心在每敲一下门时都砰砰跳动，提醒着他面对的重大请求。凯莉打开了门，他温暖的微笑让萨拉感到受到了欢迎。萨拉，进来吧，一切都还好吧？凯莉关切地说着，领着萨拉进入客厅。马克正坐在那里给他们最小的孩子读故事。嘿，萨拉，马克放下书。问道：“你来找我们有什么事吗？”萨拉深吸一口气，试图让自己颤抖的手稳定下来。“我需要和你们两个谈谈关于一件非常重要的事情。”马克和凯利交换了担忧的眼神，但点了点头，全神贯注地听着。他告诉了他们一切：诊断、预后以及他对孩子未来的担忧。他说话时泪如雨下。等他讲完时，他们三个人都在哭泣。萨拉。我们会接纳他们的，马克毫不犹豫地说道。我们会照顾好莉莉、杰克和艾玛，他们不会进入系统。我们向你保证。凯莉点了点头，表示同意，眼中充满了泪水，但也充满了决心。我们会像自己的孩子一样爱他们的，萨拉，你可以信赖我们。安心涌上了萨拉，但也带有些许苦涩。他知道自己时间不多了。但至少他为孩子们确保了未来。接下来的几周里，萨拉的健康状况急剧恶化。马克和凯莉越来越多地介入，带孩子上学，帮助他们做作业，试图为即将到来的一切做准备。当萨拉去世时，他们的承诺的现实冲击了马克和凯莉。他们家已经挤满了五个孩子，现在又增加了三个，空间已经很紧张，房子也已经见底。几乎快爆满了，孩子们只能在沙发上、角落里，或者有时甚至共享床位，找到空间睡觉。尽管面临重重挑战，马克和凯莉的家里充满了爱和笑声。孩子们虽然在哀伤中，但在这个充满混乱却温暖的环境中找到了安慰。然而，他们之间的紧张关系却是不可否认的。马克从孤儿院长大，深知稳定和温暖家庭的重要性。他不想让萨拉的孩子们觉得自己是个负担。然而，周围的社区并不对他们的情况视而不见。马克和凯莉的慷慨行为在小区内广为流传，邻居们尽其所能地伸出援手，送来食物
、衣物，并提出帮忙看孩子的提议。一个名叫“幸福之家”的当地非营利组织的代表出现在门口。他们要发现的事情简直是荒谬且完全出乎意料的。幸福之家从他们社区的某人那里听说了他们的情况，并希望提供帮助。他们接到了无数来电和来信，详细说明了弗雷德里克家的所作所为，并乐意帮助改善他们的生活条件。我们想为你们的家庭做点特别的事情，代表说道。我们已经安排好了，让你们全家在酒店住一周，期间我们会对你们的家进行一些改善。面对这一提议的震惊稍微平息后。马克和凯莉发现自己感到有些犹豫，让陌生人拆卸他们的家庭令人生畏，但他们也意识到需要改善的必要性。经过一番劝说，他们同意了。很快，整个家庭就被打包送到附近的一家酒店。他们心中充满了焦虑和希望。这一周在酒店里度过，早餐、游泳和家庭活动充斥着他们的生活。孩子们虽然想念家。但也享受了这场意外的假期。然而，马克始终无法摆脱担忧。他知道他们的房子又老又需要修缮。然而，他害怕他们可能会发现的事情：一旦非营利组织开始工作，如果结果不如他们期望的那样，他会不会被留下来承担所有的工作？终于，揭晓的日子到来了。全家被开车送回了他们的街道，车里的气氛几乎可以用刀割开。每个人都急切地想看看他们的新家会是什么样子。当他们接近时，马克简直不敢相信自己的眼睛。他们曾经破败下垂的家，现在挺拔而美丽，顶着一顶生机勃勃的红色屋顶，仿佛象征着新的开始。从他看到的情况来看，房子已完全改头换面。外墙重新粉刷，曾经荒废疏松的院子，现在整齐地布置着五彩缤纷的花朵和坚固的新围栏。一个宽敞而欢迎的门廊围绕着房子的前部，上面配有一把秋千。孩子们立刻跑去试用。房子内部的改造更加令人惊叹。曾经拥挤杂乱的客厅，现在宽敞明亮，配有舒适的家具。孩子们有足够的空间玩耍。厨房以前过时且效率低下，现在却是一座现代奇迹。配备了新家电、充足的台面空间和一个能容纳整个家庭的大餐桌，每个孩子都有自己的空间。房间装饰着明快的颜色，配有新床、书桌和书架，还有一个新的游戏室，存放着玩具、书籍和游戏，甚至还有一个小型家庭影院供家庭电影之夜使用。马克和凯莉的卧室成为了他们的避风港，一个可以让他们远离日常混乱的地方。幸福之家考虑到了一切，甚至为马克安排了一个小办公室，可以在家工作；为凯莉安排了一个舒适的阅读角落。然而，惊喜并未就此结束。在车道上停着一辆全新的大型面包车，足够舒适地运送整个家庭。快乐家园的代表递给马克钥匙，解释说这辆车是组织的礼物，还附带了几个月的食品和生活必需品。马克站在被改造后的家中，泪水流过他的脸颊。他被社区和快乐家园的慷慨和善意深深感动，这远远超出了他的梦想。他感到巨大的感激和如释重负。孩子们探索着他们的新房间，脸上充满了喜悦和兴奋。马克和凯莉分享了一段宁静的时刻，他们经历了很多，现在得到社区支持，他们终于可以稍微松口气了。新房子成为了八个孩子的庇护所。萨拉的孩子们，莉莉、杰克和艾玛慢慢开始愈合，在新的环境和养父母的爱中找到了安慰。他们不再感觉是负担。而是大家庭中珍贵的一部分。学校成为他们的庇护所和成长之地。孩子们在学业上蓬勃发展，结交新朋友。马克和凯莉提供的稳定和爱使他们可以专注于未来。正如萨拉所希望的那样，新房子以其红色屋顶和热情的空间，成为了希望和重生的象征。它证明了社区的力量。同情心和家庭坚定不移的力量，日子变成了周周。家庭逐渐适应了新的生活方式。马克和凯莉惊叹于孩子们适应的速度
，他们的精神因得到的支持和善意而提升。曾经是压力和担忧源泉的房子，现在成为了欢乐和笑声的场所。一天下午，马克正在割草时，他注意到一辆车停在路边，一个他认识的女人下了车，那是萨拉的老朋友丽莎。他听说了萨拉去世的消息，想要来看看孩子们。马克，我简直不敢相信这个房子看起来多么漂亮。丽莎说着，眼中充满赞赏之情。萨拉看到这一切，一定会很开心的。马克笑了，心中充满了自豪感。我们只是感激社区的帮助，这是一种祝福。丽莎在孩子们身边度过了一个下午。分享他们母亲的故事，一起回忆他们共度的美好时光。对于丽丽、杰克和艾玛来说，这是一个治愈的经历。通过丽莎的故事，他们对母亲的记忆感到更加深刻。随着时间的流逝，马克和凯莉继续从社区得到支持，邻居们带来了自制的饭菜，提供了帮忙看孩子的帮助和鼓励的话语。快乐家园保持联系。确保这个家庭拥有一切他们所需要的，以便茁壮成长。一天晚上，把孩子们哄睡后，马克和凯莉坐在门廊秋千上，看着夜空中闪烁的星星。凯莉靠在马克的肩膀上说道：“你能相信我们已经走了这么远吗？”马克回答道，声音中充满了敬畏之情：“我从未想过我们会有这么美丽的家。”或者能为孩子们提供这么多？凯莉点了点头，眼中闪烁着感激之情。萨拉信任我们照顾她最珍贵的宝贝，多亏了社区，我们能够给他们他为他们所希望的生活。随着时间的推移，孩子们茁壮成长。年龄最大的丽丽在兄弟姐妹中扮演领导角色，帮助做家务和功课。她有天生的绘画才能。他的房间很快成为了他艺术作品的画廊。新的环境让他的创造力得以开花。马克和凯莉在他的每一步路上都鼓励着他。一直沉默寡言的杰克在新家中找到了自己的声音。他加入了学校的足球队，很快成为了明星球员之一。他在场上获得的自信也转化为学业上的进步。他的老师们注意到了他成绩的显著提高。年龄最小的艾玛是最受母亲病痛和离世影响的，但在马克和凯莉家充满爱和支持的环境中，她开始慢慢康复。她喜欢在游戏室里度过时间，可以沉浸在想象和游戏的世界中。她的笑声，曾经是稀有的声音，现在充满了整个房子的喜悦。马克和凯莉也在照顾八个孩子的角色中找到了新的力量。他们学会了应对更大家庭的挑战，平衡工作、家庭责任和与每个孩子的质量时间。一个星期六早晨，家人聚集在一起吃早餐时，马克宣布了一件事情：“我已经考虑了一段时间了。”他开始说：“看着孩子们兴奋的面孔，我决定开始一个社区花园。”孩子们的眼睛充满了兴奋。凯莉鼓励地对马克微笑道：“这个主意太棒了，马克。”这将是一个很好的方式，让社区团结在一起，教孩子们学习园艺和可持续发展。接下来的几周里，整个家庭一起努力，将家附近的一片空地变成了一个兴旺发达的社区花园。邻居们纷纷捐赠种子、工具和他们的时间，花园成为了一个联系和合作的地方。各行各业的人们聚集在一起，共同培育大地和彼此。花园茁壮成长。生产出丰富的新鲜蔬菜和鲜花，成为了成长和重生的象征，反映了马克和凯莉家庭的旅程。孩子们为自己的工作感到骄傲，他们清楚地知道社区对他们和父母的帮助。他们渴望在能够的地方回报社会。随着季节的变化，家庭的日常生活也在改变，节日和庆祝活动充满了喜悦和感恩。每一个都是他们走过的路有多远的提醒。萨拉的记忆仍然是他们生活中的一盏明灯，他的爱融入到了他们日常生活的每一个角落。一个清爽的秋日傍晚，家人围坐在后院的篝火旁，马克看着被摇曳的火光照亮的亲人们的面孔，他感受到了深深的满足和成就感。他惊讶于采纳萨拉的孩子对他自己家庭所产生的涟漪效应。
，他想起一个老牧师曾经对他说过的一句话：“你所给予的，最终都会得到回报。”现在看来，这句话太合适了。他的声音充满了感情地说道：“我们经历了这么多，但我们也蒙受了无以伦比的祝福。我们的家庭，我们的家园，我们的社区，这一切都超出了我曾梦想的。”凯莉握紧了他的手，眼中充满了泪水。我们得到了一份礼物，马克。我们有责任珍惜它，并继续与他人分享我们的祝福。这是一个关于社区和关怀的令人鼓舞的故事。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。